so we were doing last time about cartilage cartilages ke maine types bataye hain thoda sa main dobara se wahi points to wahi hai ki cartilages jo hai vertebrates mein vertebrates means jisme backbone hoti hai theek hai aur hamare mein bhi we are one of the vertebrates right तो हमारे में कार्टिलेज जो है वो कहाँ पे होता है जो हमारा फीचर्स है अनबोर्न चाइल्ड है फीचर्स में जो है द कार्टिलेज जो एंडोस्केलेटन है इट इज फॉर्म ऑफ कार्टिलेज एम्ब्रियो या फीचर और जब बर्थ हो जाता है बच्चे का तो धीरे धीरे कार्टिलेज जो है वो बोन्स से ये जस्ट बिफोर बर्थ बर्थ से पहले कुछ बोन्स बन जाती है और कुछ बोन्स बाद में बननी शुरू हो जाती है और अडल्ट तक मतलब चार पांच साल के बाद जो है सारा हमारा जो स्केलेटन है वो बोने हो जाता है ठीक है जी नेक्स्ट आ जाता है बेटा कि अगर हम देखें कि अडल्ट्स में जो है वो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ पे है क्या सारा कार्टिलेज जो सारा कार्टिलेज वो बोनी हो जाता है कि अभी भी हमारे में कुछ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है तो है जैसे टिप ऑफ द नोज ईयर पिन्ना पार्ट ऑफ रिब्स मैंने बताया था Another is intervertebral disc. Another is bones of limbs and hands. ठीक है जी उसके बाद जो कार्टिलेज है बेटा उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती इसलिए कहीं से अगर कार्टिलेज रक्चर हो जाता है ना बेटा तो वो बहुत धीरे धीरे क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं है तो इतनी जल्दी न्यूट्रिय नहीं मिलते आस पास के टिश्यू से धीरे धीरे डिफ्यूज होते हैं तो बहुत स्लो रिकवरी होती है अगर कार्टिलेज रक्चर हो जाता है ठीक है Another is जो मैट्रिक्स है है ना जो जैसे ये मैंने बोन्स का बताया है बोन इस तरह से वॉल है और अंदर जो है वो मैट्रिक्स है इसी तरह से कार्टिलेज में लेटर से ये कार्टिलेज है दिस इज यू नो पेरिकॉन्ड्रियम और अंदर क्या है देयर आर प्रेजेंट मैं इसी तरह से दिखा रही हूं देयर आर प्रेजेंट कार्टिलेज सेल एंड दिस इज इंटर सेलुलर मैट्रिक्स कॉन्ड्रोसाइट दिस इज इंटर सेलुलर मैट्रिक्स जो इन बिटवीन सेल है दिस मैट्रिक इज सॉलिड सॉलिड तो है ही है एंड प्लाइबल प्लाइबल का मतलब होता है फ्लेक्सीबल आप लिख सकते जब यहाँ लिखोगे तो प्लाइबल के साथ लिख लेना फ्लेक्सीबल और फ्लेक्सीबल कैसे कि जैसे एक रबड़ होता है ना बेटा जिसको खींचो और वो दोबारा वापस आ जाता है इसी तरह से अगर हम तुम्हारे कान खींचते हैं है ना टीचर खींचती होंगी अब मैं तो खींच नहीं सकती तो दोबारा से जो है कान का पिन्ना आगे कर लो पीछे कर लो दोबारा से इसी जगह पे वापस आ जाता है टिप ऑफ नोट दबाओ and it comes back to its original shape theek hai that is pliable flexible and it is resist compression compression ka matlab hai ye nahi ki jaise hum wo le lete hain ki clay le lo clay ko aise dabao to wo dab jati hai lamba karo to lamba ho jati hai theek hai but it does not it is flexible comes back to its original shape ya yeah, original shape and hum keh sakte hain its intercellular matrix jo hai wo pliable hai elastic hai flexible hai and it resist compression मतलब compress नहीं होता वो मतलब थोड़ा बहुत compress होकर दोबारा से अपनी shape में आ जाता है flexible है compressible नहीं है is it right so this these are some of the points of cartilage ये भी लिख लो फटाफट से हाँ जी बेटा last time हमने किसकी बात की थी white fibers की जिन्होंने क्या बनाए थे इमूवेबल ज्वाइंट व्हाइट फाइबरस टिश्यू की देखो कॉपी सूचर्स बताए थे कि नहीं दे ज्वाइन द स्कल बोन अगर थोड़ा सा मैं आपको कैन यू सी दिस ये पोर्शन नजर आ रहा है आपको हाँ ना मैं जल्दी से yes, आंसर दो yes, है कि यहाँ पे थोड़े थोड़े से स्टिचेस लगे हुए हैं दिस इज फ्यूचर है ना ये एक कल बोन है ये स्कल बोन है तो ये सूचर है ठीक है 
ये आपको बहुत क्लियरली तो नहीं बट शेयर थोड़ा सा नजर आए ये बीच में यस मैम दिस इज आल्सो है ना ये देखिए ये थोड़ा सा क्रैक आ गया बट यहाँ पे ये नजर आ रहा है दिस इज सूचर है ना ये सूचर है तो सूचर क्या है फॉर्म द व्हाइट फाइब्रस टिश्यू विच ज्वाइन वेरियस स्कल बोन्स ठीक है ये स्कल है आपका पूरा ठीक है क्रेनियल बोन्स हम आप क्रेनियल बोन्स कह सकते हो तो ये खोपड़ी की जो हड्डियां हैं ये किससे जुड़ी हुई है दैट इज व्हाइट फाइब्रस टिश्यू से जुड़ी हुई है उसके बाद में आपको थोड़ा सा ये देखिए ये बेटा वर्टिब्रल कॉलम के नीचे वाला पार्ट है ऊपर बहुत सारे वर्टिब्रा होते हैं ये नीचे वाला पार्ट है ठीक है ये है सेक्रम और ये नीचे छोटी सी टेल बोन बहुत छोटी सी है ये आपको दिख रही है ये जरा सी दिस इज टेल बोन ठीक और ये जो है ये आपकी है दीज आर कॉल्ड एज हिप बोन दट इज मैंने क्या लिखा है पेल्विक गर्डन दिस इज पेल्विक गर्डन और ये देखिए ये यहां से ज्वाइंट है है ना अब मैं थोड़ा सा मुझे मुश्किल तो जरूर होगा बट लक्ष्मी ठीक और ये यहां से कैन यू सी इस तरह से कुछ ज्वाइन होता है और ये जो पीछे अगर हम यहां पे रख के करें थोड़ा सा आपको दिख रहा है ये कि ये दो पेल्विक गर्डन है ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम वाला पार्ट है और ये जो ज्वाइंट है इधर से और इधर से तो यहाँ पे और यहाँ पे व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज है और ये क्या बना रहा है और ये देखो बीच में एक अपर्चर है ठीक है यहाँ पे यहाँ पे एक अपर्चर है जहां से फीमेल में बच्चे की डिलीवरी होती है बच्चे का बर्थ होता है तो दिस होल स्ट्रक्चर ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बना रहा है दैट इज प्यूटर और ये वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट और दो पेल्विक गर्डन किससे जुड़े हुए हैं दैट इज बाय प्यूटिक सिंथाइस इज इट ओके थोड़ा सा समझ में आया बेटा यस मैम यस मैम चलिए जी नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा बोन्स पर मैम तो फिर प्यूबिस पूरा स्ट्रक्चर है और प्यूबिस सिंफाइसिस जहां पर वो ज्वाइंट होता है प्यूबिस सिंफाइसिस इज अ जॉइंट ओके और एक मैंने बताया था इंटर वर्टिब्रल डिस्क ये जैसे दो वर्टिब्रा है दिख रहे हैं आपको दीज आर टू वर्टिब्रा एक ऊपर वाला एक नीचे वाला यहाँ पे आपको खाली जगह नजर आ रही है इसके बीच में व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज होता है जो इन दोनों को ज्वाइन करके रखता है दैट इज दैट आर कॉल्ड एज इंटर वर्टिब्रल डिस्क और आपको या पता भी होगा कि हम कह देते हैं कि किसी को सर्वाइकल पेन है या किसी को बैक पेन है तो हम कहते हैं इसकी डिस्क हिल गई है ये सर नो ठीक है तो ये दो ये दो वर्टिब्रा है इनके बीच में जो है वो क्या प्रेजेंट होता है इंटर वर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट है जो किसकी बनी है अगेन व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज की बनी हुई है ठीक है तो अब हम आ जाते हैं बोन के बारे में स्टडी ऑफ बोन्स study of bones it is called as osteology bones are hard 
due to non pliable and hard matrix matrix or ground substance rich in kisme ye rich hai ground substance kiska bana hua hai first hai protein osein jaise cartilage mein tha aggregate yahan pe hai protein osein and second hai minerals ya salts such as calcium phosphate sodium carbonate sodium phosphate etc बट इन सब में जो कैल्शियम फॉस्फेट है इट इज मोस्ट अबंडेंट जो बेटा प्रोटीन है वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है और ये सोल्ट जो है वो स्टिफनेस देते हैं ठीक है जो बच्चे हैं यंग वंस में इन यंग वंस Matrix has more of protein. Thus, more strength in bone. Or, beta old people may old ones is may more salts. मैट्रिक्स में ज्यादा सॉल्ट हो जाते हैं जिसके कारण बोन्स क्या हो जाती है ब्रिटल बोन एंड कैन अंडरगो फ्रैक्चर इजीली ठीक है जी तो ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है मैट्रिक्स जो है is secreted by kisse again maine bataya tha bone cell jaise cartilage cell aise bone cell jinko hum aur kya bol dete hain osteocyte theek hai ab bones jo hai beta wo bahar se they are covered by पेरियोस्टियम अंदर से क्योंकि अंदर इनमें एक कैविटी है नैरो कैविटी होती है सो बोन्स आर जनरली हॉलो ठीक है तो जो हॉलो है इसलिए अंदर भी एक दीवार है जिसको हम बोलते हैं एंडोस्टियम पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम के बीच में क्या प्रेजेंट है देयर इज प्रेजेंट मैट्रिक्स ऑफ द बोन अगर हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो हमें बोन ऐसी नजर आती है बाहर पेरियोस्टियम अंदर ऐसे एंडोस्टियम और उसके अंदर ये बोन मैरो या मैरो कैविटी इट इज लाइंड बाय ये कौन से सेल्स है ऑस्टियोब्लास्ट यंग सेल्स है दे डिवाइड एंड फॉर्म ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोसाइट सॉरी ठीक है ऑस्टियोसाइट ध्यान से मैंने समझ लो फिर मैं लिखवाती हूँ वन बाय वन ये जो रेड कलर में मैंने ऐसे ऐसे करके नहीं ये सब ऑस्टियोसाइट से रिप्रेजेंट करते हैं ऑस्टियोसाइट जो है दीज आर प्रेजेंट अराउंड द वर्शियन कैनाल इन कैनाल्स में क्या प्रेजेंट है इन कैनाल्स में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है नर्व फाइबर प्रेजेंट है तो बोन्स आर वेस्कुलराइज इसलिए बोन्स टूट जाती है और जल्दी से उसकी रिजेनरेशन भी हो जाती है ठीक है तो ऑस्टियोसाइट्स आर अरेंज्ड इन यू नो सर्कुलर मैनर या इन लेयर्स कॉल्ड एज लेमिना 
राइट और ऑस्टियोसाइट एक लेक्यूना में एक ऑस्टियोसाइट जैसे हमने कार्टिलेज में किया था एक लेक्यूना में टू टू फोर कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट है बोन्स में एक लेक्यूना में एक ही ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट है और ऑस्टियोसाइट क्या से क्रीट करता है ऑस्टियोसाइट बोन मेट्रिक्स से क्रीट करता है पहले ये बनाओ पहले ये राइट ऑल दिस थिंग फिर ये बनाओ फिर ये मैं एक और बड़ा सा बनाऊंगी वो बनाना पहले ये यहां तक बनाओ first write down the bones are bones are covered by periosteum on the outer side and endosteum on the inner side periosteum on the outer side and endosteum on the inner side next one both periosteum and endosteum both periosteum and endosteum are formed of white fibrous tissue are formed of white fibrous tissue third point likhiye inside periosteum inside periosteum and outer to endosteum एंडोस्टियम के बाहर वाली साइड पेरियोस्टियम के अंदर वाली साइड इन साइड पेरियोस्टियम एंड आउटसाइड एंडोस्टियम देयर इज प्रेजेंट अ लेयर ऑफ यंग बोन सेल कॉल्ड एज osteoblasts called as osteoblasts which divides which divides to form new cells which divides to form new cell that secrete matrix of the bone and are called as osteocytes osteocytes are present in osteocytes are present in fluid filled cavity called as lacuna called as lacuna there is one osteocyte there is one osteocyte in one lacuna
दस्टियोसाइट सिक्रीट नेक्स्ट पॉइंट कर लेना द ऑस्टियोसाइट सिक्रीट मैट्रिक्स ऑफ द बोन ऑस्टियोसाइट सिक्रीट मैट्रिक्स ऑफ द the osteocytes are arranged in the osteocytes are arranged in lamina arranged in layers called as lamina osteocytes are arranged in layers called as lamina the layer of osteocytes the layer of osteocytes which are present along which are present along osteoblasts are called as circumferential lamina circumferential lamina the layer of osteocytes the layer of osteocytes around around main ye ab thoda sa aise hi dikha rahi hu around haversian canal are called as are called as haversian lamina are called as haversian lamina and the layers in between haversian lamina are called as are called as interstitial lamina are called as interstitial lamina ठीक है थ्री टाइप के लैमिना नेक्स्ट पॉइंट है हेवर्शियन कैनाल ये देखो मैं दिखाती हूं आपको हेवर्शियन कैनाल आर द लॉन्गिट्यूटिनल कैनाल ये मैं एक बोन दिखा देती हूं आपको हेवर्शियन कैनाल आर द लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल इन द मैट्रिक्स ऑफ द बोन इन द मैट्रिक्स ऑफ द बोन 
which consists of which consists of an artery, a vein, an artery, a vein, a nerve fiber, and a lymph vessel, and a lymph vessel. Therefore, bones are vascularized. Therefore, bones are vascularized. The adjacent Hebertian canal, the adjacent Hebertian canal are joined by are joined by transverse transverse Bokman's canal Bokman's canal The matrix of the bone, the matrix of the bone is secreted by osteocytes and is composed of proteins and salts. Protein. ये है दोबारा से ये देख लो ये है एंडोस्टियम ये है पेरियोस्टियम ये है ऑस्टियोब्लास्ट दीज आर ऑस्टियोसाइट्स एंड this is matrix. A call point okay. As the bones have two layers of osteoblast. Therefore, growth of bone is bidirectional. Growth of bone is bidirectional. Now, they go, Yaha say, either kitter of growth or that, Yaha say, either kitter of growth or that. So, growth of bone is bidirectional. Bracket me liklo. Cartilage show unidirectional growth. Cartilage show unidirectional. Think of a syrup perichondrium hai, Mampe koi endochondrium. Next point, I tell you. In the center of bones, in the center of bones is present a cavity, is present a cavity called as, called as marrow cavity, is called as marrow cavity. It is filled with soft semi-solid. It is filled with soft, semi-solid, fatty, neurovascular tissue. Neurovascular tissue called as bone marrow. Called as bone marrow. The cells of bone marrow can divide. The cells of bone marrow can divide and form blood cells and form new blood cells. Thus, bone marrow is called as 
thus bone marrow is called as myeloid ya myelogenous tissue myelogenous tissue ka matlab hai jo rapidly divide kare next hai bone marrow is of two type yellow bone marrow and red bone marrow yellow bone marrow and red bone marrow red bone marrow red bone marrow has abundant blood vessel and less of fatty tissue it mainly forms blood cells it mainly form blood cells next is yellow bone marrow it has few blood vessels and the point repeat karna jo red bone marrow hai it has abundant blood vessels and less of fatty tissue and it is mainly responsible for forming blood cells fir hai yellow bone marrow it has few blood vessels and lot of fatty tissue it forms blood cells only during emergency it form blood cells only during emergency means accident ho gaya blood loss ho gaya malaria ho gaya ya kisi karan se zyada blood ki zarurat hai tab yellow bone marrow blood banata hai blood cells banata hai is it okay aur yahan pe thoda sa hum ye dekhe osteocytes osteocyte ka structure agar hum dekhe to ye lacuna hai ye beech mein osteocyte hai theek hai jo lacuna ki ये ब्रांचेस है जिसको हम कहते हैं कैनालिक्यूली और जो बोन सेल्स है ऑस्टियोसाइट की जो ये एक्सटेंशन है विच एंटर्स इन विच एक्सटेंड्स इन कैनालिक्यूली आर कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्मिक प्रोसेस सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑस्टियोसाइट दिस इज टी एस ऑफ बोन और ये वैसे ही बोन का स्ट्रक्चर है दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ बोन दिस इज ट्रांसफर सेक्शन ऑफ बोन एंड दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ वन बोन सेल बना हुआ दिल दी एक्सक्यूज मी मॉम नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा अगर हम लॉन्ग बोन देखें नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ बोन तो इसमें बेटा फर्स्ट है कंपैक्ट एंड फर्स्ट इज कंपैक्ट एंड स्पॉन्जी बोन अगर हम दिस इज ए लॉन्ग बोन लिंब बोन लॉन्ग बोन कह लीजिए दिस इज एक्सीफाइसिस जो एंड से these are epiphyses this is shaft or hypophyses
जो एक्टिव पाइसेस है इट इज स्पंजी बोन एंड हाइपोफाइसेस कंपैक्ट बोन इसमें रेड बोन मैरो है और कंपैक्ट बोन में येलो बोन है बना हुई है ठीक है जी कंपैक्ट बोन में हैज है वर्शियन लैमिला वेयर एज पौजी बोन में नो है वर्शियन कैनाल यहाँ पे हवर्शियन लेमिला है इसका मतलब हवर्शियन कैनाल भी प्रेजेंट है जबकि यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे ठीक है जी दिस इज कंपैक्ट एंड पॉन्जी बोन उसके बाद हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड कैटेगरी में आ जाते हैं लॉन्ग बोन्स शॉर्ट बोन्स फ्लैट बोन्स एंड इरेगुलर बोन्स लॉन्ग बोन्स शॉर्ट बोन्स फ्लैट बोन्स एंड इेगुलर बोन्स लॉन्ग बोन्स में आ जाइए बोन्स ऑफ द लिम्स बोन्स ऑफ द लिम्स एग्जाम्पल है ट्यूमरस हम किसमें ये लॉन्ग बोन्स की एग्जाम्पल है ट्यूमरस ह्यूमरस कौन सी है अपर आर्म की बोन बोन ऑफ अपर आम उसके बाद है रेडियस एंड अल्लाह दो बोन्स होती है हमारी लोअर आम में यहां पे दो बोन्स है बोन्स ऑफ लोअर आम उसके बाद आ जाती है फीमर एक ही है बोन ऑफ थाई उसके बाद आ जाती है सीमर और नीचे आ जाती है शाफ्ट बोन्स शाफ्ट कह लीजिए That is bones of lower leg. These are long bones. ठीक है जी उसके बाद आ जाइए short bones. Next is short bones these are the small bones which are present in
which are present in fingers and are called as phalanges which are present in fingers fingers and toes hai na fingers hath ke fingers mein aur pairon ke toes mein these are called as phalanges another is ear ossicles present in middle ear present in middle ear ear ossicles kaun se hai malleus incus and sphere ईयर ऑफिकल्स हर मिडल ईयर में तीन बोन्स होती है मेलियस इंकस एक शाफ्ट बोन्स में लिख लेना टीबिया एंड फिब्यूला जैसे इस आर्म में दो है रेडियस एंड एलना ऐसे लेग्स में भी दो है टीबिया एंड फिब्यूला उसके बाद फ्लैट बोन फ्लैट बोन्स है हमारी क्रेनियल बोन्स फ्लैट बोन्स में आ जाती है क्रेनियल बोन्स एंड अदर इज चेस्ट बोन उसके बाद आ जाते हैं इरेगुलर बोन्स एग्जाम्पल है वर्टिब्रा डिफरेंट वर्टिब्रा जो है दीज आर इरेगुलर बोन्स यहाँ पे फिर स्टार डाल के पॉइंट लिखिए फीमर इज द लार्जेस्ट बोन एंड स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन फीमर जो है वो लार्जेस्ट बोन है स्टेप्स जो है वो स्मॉलेस्ट बोन उसके बाद आ जाती है थर्ड है based on ossification mom irregular bones ke andar kya tha example hai vertebra jinki koi specific shape nahi hoti hai theek hai ji next hum aa jate hain based on ossification ब्रैकेट में लिखो लिखो ऑसिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन्स ऑसिफिकेशन क्या है इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन्स तो हमारे पास कौन सी बोन्स है फर्स्ट है रिप्लेसिंग और कार्टिलेजिनस बोन्स दूसरी आ जाती है डर्मल बोन्स तीसरी आ जाती है विसरल बोन्स और फोर्थ हिल्स सीसा मोल्ड बोन्स देयर आर फोर टाइप ऑफ बोन्स बेस्ड ऑन ऑसिफिकेशन रिप्लेसिंग बोन्स डर्मल बोन्स विसरल बोन्स एंड सीसा मोल्ड बोन्स बेटा देखो ध्यान से पहले सुनो बच्चे में कौन सा स्केलेटन है एंडो स्केलेटन कार्टिलेजिनस है कार्टिलेज के ऊपर बोनी मटेरियल डिपॉजिट होता रहता है और कार्टिलेज डिस्ट्रॉय होता रहता है तो वो बोन्स जो कार्टिलेज को रिप्लेस करके बनी है या फिर हम कह सकते हैं 
the bones which are formed by ऑसिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज मतलब कार्टिलेज खत्म हो गया उसके ऊपर बोनी मटीरियल डिपोजिट हो गया उनको हम कहते हैं कार्टिलेज डर्मल बोन जो एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस है ठीक है जो डर्मिस है वहां पे जो डर्मिस अगर ऑसिफाइड हो जाए मतलब डर्मिस रिप्लेस होकर वहां पे बोनी मटीरियल डिपोजिट हो जाए तो उसको हम कह देते हैं डर्मल बोन विसरल बोन्स द बोन विच आर फॉर्म इन विसरल ऑर्गन हमारे में नहीं है बेटा जैसे क्रोकोडाइल है उसके हार्ट में बोन है ठीक है तो दैट इज कॉल्ड एस ऑसकॉल्ड ठीक है जो विसरल ऑर्गन विसरल ऑर्गन मीन जो हमारे अंदर कैविटी में हमारे ऑर्गन जो हमारी बॉडी कैविटी में ऑर्गन है अगर उनके अंदर बोन्स बनती है तो उनको हम बोलते हैं विसरल बोन्स और उसके बाद है सीसामोइड बोन्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम या विच आर फॉर्म ऑन द टेंडन टेंडन आपको पता है बीएमटी जो बोन्स और मसल्स को ज्वाइन करते हैं व्हाइट फाइबरस टिश्यू ठीक है दैट आर कॉल्ड एज टेंडन जो टेंडन की ऑसिफिकेशन से बने दैट आर कॉल्ड एज सीसामोइड बोन्स तो पहले लिख लो रिप्लेसिंग और कार्टिलेजिनस बोन्स दीज आर फॉर्म दीज आर फॉर्म By replacing these bones are formed by replacing cartilage. By replacing cartilage. For example, humerus, femur. ये जो bones है ये cartilage को replace करके बने हैं Next आ जाता है dermal bone. These bones develop in the dermis of skin. These bones develop in the dermis of skin as thin bone, thin plates. Which sink and join with the endoskeleton. Which sink as thin as thin plates. Which sink and join with the endoskeleton. For example, cranial bones. Next, the visceral bones. The bones which are formed in the soft organs. the bones which are formed in the soft organs are called as visceral bones these are absent in humans these are absent in humans but are present in some other mammals some other animals aap kya sakte For example, os cordis, o s os, अलग से करके cordis, c h o r d i s, os cordis, present in the heart of crocodiles, present in the heart of crocodiles. Mom, spelling repeat करते हो? O s os. एक और है ऑस पालसीब्रा प्रेजेंट इन आईब्रोस नॉट आईब्रोस आई सॉरी आईलेट्स आईलेट्स ऑफ प्रॉपोजाइट Another is os penis. In penis of bats. In penis of bats. ठीक है जी 
Next is sesamoid bones formed by ossification of tendons. Formed by ossification of tendons. Example आ जाता है patella or knee bone. Patella or knee bone. That is sesamoid bone. ठीक है जी देखो इसमें से कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो मुझसे हाँ जी बेटा एक और पॉइंट लिख लीजिए ऑसिफिकेशन मैंने बताया फॉर्मेशन ऑफ बोन या ऑस्टियोजेनेसिस ऑसिफिकेशन और ऑस्टियोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ बोन ठीक है जी नेक्स्ट एक पॉइंट आ जाए टू हॉर्मोन दैट इज पैराथॉर्मोन एंड कैल्सिटोनिन पैराथॉर्मोन एंड कैल्सिटोनिन अलोंग विद वाइटमिन डी अलोंग विद वाइटमिन डी हेल्प इन हेल्प इन मेंटेनिंग बोन्स हेल्प इन मेंटेनिंग बोन्स एक टर्म आ जाती है ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपोरोसिस दैट इज वीकनिंग ऑफ बोन्स वीकनिंग ऑफ बोन्स या थिनिंग ऑफ बोन्स ड्यू टू लेस कैल्शियम इन द बोन्स ड्यू टू लेस कैल्शियम इन द बोन्स राइट सो दिस इज ऑल अबाउट एनिमल टिश्यूज क्योंकि ब्लड मैंने आपको करवा दिया था मस्कुलर टिश्यू भी हम कर चुके हैं और नर्वस टिश्यू भी हम कर चुके हैं राइट और नॉट 